Good morning. Today we are going to discuss environmental impact analysis or EIA. What is meant by EIA? Entani EIA. It is a formal process to predict environmental consequences of a proposed plan or project. Done prior to decision to move forward. And it is done before, during and after completion of the proposed work. One proposed work, allengil one proposed plan, adinte environmental consequences predict cheyina one formal process ne parayna peyaran environmental impact analysis. Then naamal a process thodanthu thodini mumbe, a one decision start cheyina thodini mumbe thenne cheyena daichu. ഒരു വർക്കിൻ്റെ മുമ്പും ആ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷവും നമ്മൾ എൻവിയോമെൻ്റ് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദ വേരിയസ് എൻവിയോമെൻ്റൽ കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ എക്കോളജിക്കൽ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവിയോമെൻറ്റ് എൻവിയോമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കലും എക്കോളജിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമുക്ക് എൻവിയോമെൻ്റൽ കോൺസിക്വൻസസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇ ഐ എ ഇ ഐ എയുടെ പർപ്പസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇ ഐ എയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ environmental friendly or eco friendly sound practices and mitigation measures it is sustainable development in promote cheyukayana cheynadu environmental friendly aayittulla methods seekarikkunnadilude to also influence how it is managed during the implementation adu pole it implement cheythu kanyane ആ പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ ഗോയിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നും ഈ ഐ എ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ഒരുപാട് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് ഒഴിവാക്കാൻ ബയോഫിസിക്കലും എക്കോളജിക്കലും എക്കണോമിക്കലുമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഒരുപാട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇ ഐ എ സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ബേസ് ലൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻവിയോമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ദി എൻവിയോമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എൻവിയോമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്നു അതുപോലെ എൻവിയോമെൻറ്റിലെ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് ഇ ഐ എ തരുന്നു Next, we are going to look about who are involved in EIA analysis. EIA analysis is involved in the people are going to talk about it. Those are decision maker, assessor, proponent, reviewer, expert, advisors, special interest groups. EIA analysis is involved in the various personalities and decision makers. അതുപോലെ തന്നെ അസസറും പ്രൊപ്പണൻറ്റും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളുമാണ് അസസറും പ്രൊപ്പണൻറ്റും കൂടാതെ ഇതിൽ റിവ്യൂവർ വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് എൻവിയോമെൻറ്റലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവ അതായത് എൻവിയോമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ഏജൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇ ഐ എ ഓർ ദി കോർ വാലൻസ് ഓഫ് ഇ ഐ എ ദീസ് ആർ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും യൂട്ടിലിറ്റിയും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയുമാണ് ഇ ഐ എയുടെ മൂന്ന് പ്രധാന കോർ വാലൂസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഫെയർ ആയിരിക്കണം ക്രെഡിബിൾ ആയിരിക്കണം ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അൺബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അവയുടെ പ്രായോഗികത നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം അതുപോലെ അവ സമ്പൂർണത നിറഞ്ഞതും സത്യനിഷ്ഠത നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കണം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മുടെ എൻവിയോമെൻറ്റിനെ പ്രൊ 
പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസും എല്ലാം ദർ ആർ മെയിൻലി ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ഐ എ ദോസ റീജിയണൽ ഇ ഐ എ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇ ഐ എ സെക്ടറൽ ഇ ഐ എ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് ലെവൽ ഇ ഐ എ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇ ഐ എ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ പ്ലാൻ പോളിസി ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം മേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം മേക്കിങ്ങിലും പ്ലാൻ മേക്കിങ്ങിലും പോളിസി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുമെല്ലാം ഉള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇ ഐ എയിൽ വരുന്നത് റീജിയണൽ ഇ ഐ എ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേരിയസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺസേൺസ് ഓർ വേരിയസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ എ ജിയോഗ്രാഫിക് റീജിയൻ ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക് റീജിയൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സെക്ടറൽ ഇ ഐ എ ഇറ്റ് അഡ്രസ്സസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എൻകൗണ്ടർ ഇൻ സെക്ടറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് സെക്ടറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻസിൽ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺസേൺസിനെ കുറിച്ചാണ് സെക്ടറൽ ഇ ഐ എ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രൊജക്ട് ലെവൽ ഇ ഐ എ ഇറ്റ് ടെൽസ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ റിസീവിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി എവിടെയെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഈ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രൊജക്ട് ലെവൽ ഇ ഐ എ പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദി വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ആൻ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ് ദോസ് ആർ സ്ക്രീനിങ് സ്കോപ്പിംഗ് ബേസ് ലൈൻ ഡാറ്റ ഇമ്പാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ ഇവാലുവേഷൻ മിറ്റിഗേഷൻ ഇ ഐ എസ് പ്രിപ്പറേഷൻ റിവ്യൂ ആൻഡ് ഫൈനലി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്ക്രീനിങ് അവിടെ ഇ ഐ എ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്കോപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമേസ് ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇ ഐ എ റിക്വയർഡ് എത്രമാത്രം എക്സ്റ്റെൻഡിൽ നമ്മൾ ഇ ഐ എ ചെയ്യണമെന്നാണ് സ്കോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ബേസ് ലൈൻ ഡാറ്റ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി സെലക്റ്റഡ് ലാൻഡ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ കളക്ഷനാണ് ബേസ് ലൈൻ ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇമ്പാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ചെക്ക് ലിസ്റ്റുകളും മെട്രിക്സും വഴിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്പാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് പ്രഡിക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇമ്പാക്ട്സുകളെ നമ്മൾ മുൻകൂറായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രൊസസ്സാണ് പ്രഡിക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്കലും അതുപോലെ മാസ് ബാലൻസ് മോഡലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇമ്പാക്ടുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇമ്പാക്ടുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ മെഷേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ആൻഡ് ദി സെവൻത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് മിറ്റിഗേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് കണ്ടെത്തുക അതായിരിക്കും മിറ്റിഗേഷൻ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇ ഐ എസ് പ്രിപ്പറേഷൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇ ഐ എസ് പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദി ഫൈനൽ ടു സ്റ്റെപ്സ് ആർ റിവ്യൂവിങ് ആൻഡ്
these are all about environment impact analysis okay thank you